Estuvo más lento que el abuelo, no, no, boludo, está terrible, está más. Me ven, me ven, ahora supe esta primera Mario, ya vamos a ver nada. A ver. Y. Uy, qué bueno. No lo puedo creer, increíble, increíble. Encima tengo que estar justo acá, no puedo, no, no puedo moverme. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Me estuvo mal. Me tengo que mirar así para abajo. Está todo bien, está todo mal. Buenísimo, cállate, por favor, te pido, cállate. Gracias. ¿Qué? ¿Se pudo? <risa> sí, sí, estoy, estoy como en, como en la esquina de la casa, así como para que no se vaya la señal. Y mi hermano que encima se pone a cantar, que ay Dios, que lo voy a matar. Bueno, ¿y ahora qué onda? A ver si puedo, no, no puedo ni mover, no puedo moverme. No puedo moverme de lado, puede ser fácil. ¿Se escucha? Sí, fuerte y claro. Mm. Bueno, entonces más o menos me ven y me escuchan y está todo en orden, no le sale la propaganda del banco francés. Lo que pasa es que conseguí un sponsor, de, que es el banco francés, que me está pagando una millonada, entonces por eso parece que está pagando. En la cara del banco francés. Soy el chanchito del banco francés. Silvina, un beso grande, gracias por perseverar. Perseverar y disparar. Eso sí. Eh, ma mandarle saludos y decirles que el pueblo necesita de vos. A ver, ¿qué me pusiste antes? ¿Qué, ¿Qué dijiste, Chris? No, no entendí bien. Para que me acomodo un poco porque esto es totalmente incómodo de lugar en donde está. Bueno, me voy a tener que poner así mirando para abajo, bastante extraño. Pero bueno. Bueno, les cuento, acá todo bien, todo en orden, con propuestas de trabajo, haciendo eh, reuniones. Justamente venimos de una reunión. Este, por eso es que me vine aquí a México. Ah, porque tengo propuestas de trabajo de una nueva. Cuando yo hablaba de mi. de este nuevo comienzo, de esta nueva etapa y demás, me refería a todo esto. A una nueva carrera, a un nuevo comienzo, a una nueva Mariel y algo muy diferente que tenía que ver con mis composiciones y una visión de la música diferente. Y, y cómo empezar a mostrarme como cantante, más que nada. Y bueno, este, estamos aquí 
para eso justamente y, y nada, eso es principalmente lo que estoy haciendo aquí Chiqui representada al sur cubano, la, la, el super combo latino y el son cubano, cual estoy diciendo es loca yo. Las chicas están ocupadas. Ay, gracias. Gracias, Chiqui. Yo sé que siempre me recuerdo, pero me las recuerdo con mucho cariño. Lo saben muy bien. Fa fotos. Ah, no, bueno, esas fotos en realidad, bueno, sí, para un book de fotos. Eh, como renovar un poco la imagen que tenía que ver más o menos con lo que íbamos a empezar a hacer ahora eh, ¿Se te volvió a cortar? ¡No! ¿Se volvió a cortar? A ver si a Willy solamente se le cortó o a todos se le cortó y me la corto ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué dijiste? Bueno, les, con, les comentaba, ese bug tenía que ver con, con esta nueva... En realidad el, el camino que empezamos ahora tiene que ver con una música diferente y con una estética diferente. Hace algunos años, tal vez uno no le prestaba mucho atención a la estética, pero bueno, como sabrán, mi hermano um, trabaja justamente, es director de cine y trabaja mucho en las estéticas en los videoclips y en bueno, todo lo que tenga que ver con lo artístico. Y siempre, desde que yo estoy muy pe apegada a él, siempre quisimos eh, encontrarle una nueva estética a la música y, y a mi voz y hacer una carrera diferente y encontrar el lugar en donde yo quería sonar, mi voz donde quería sonar y cómo quería sonar. Y también tiene que ver con la propuesta estética, por eso el, las fotos son muy diferentes a lo que venía haciendo antes, como para marcar un poco esa diferencia de lo que se hacía antes y lo que se va a hacer ahora. Y también porque había propuestas aquí afuera para, para poder lograr lo que uno tiene pensado que es una carrera latinoamericana con una voz latinoamericana y con canciones latinoamericanas y latinas ¿no es cierto? entonces por eso estamos aquí y por eso no me vieron mucho tocando en los festivales de folclore y demás porque considero y respeto mucho eh, el género yo amo el folclore y el tango y hace años que lo hago que, que lo venía haciendo, perdón Um, y no me parecía que este nuevo camino eh, y estas nuevas canciones tengan que ver con lo que venía haciendo antes y por respeto no me di cuenta con el tiempo en que no iba la cosa de ir a un festival folclórico y hacer canciones que son más latinas y tratar de mezclarlas con la música folclórica porque la música folclórica es otra cosa Una, un estilo que merece mucho respeto y que no merece que uno ande tratando de cambiarlo y poniéndole cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso mi cambio tiene que ver con una etapa hecha desde los 14, más o menos, que empecé a trabajar eh, profesionalmente y desde que salí de Cosquín hasta esta parte. Y esta parte es una etapa y una carrera muy diferente, por eso no las mezclo, porque no es lo mismo. Um, y con el respeto que me merece el folclore y el tango no quiero mezclar una cosa con la otra porque para mí es algo muy preciado y sí, tal vez, reconozco que con el tiempo y el hecho de tener muchas influencias en la cabeza uno cree que el folclore lo puede cambiar y le puede poner cosas que, que tal vez son influencias de otra música y demás y en realidad creo que el folclore, hay que el folclore y el tango hay que mantenerlos como están ¿no? y respetarlos así y no me parecía ir a cantar las canciones que estoy componiendo y que quería cantar a un festival de folclore porque sería falta el respeto al género y a la gente que iba a escuchar folclore puro ¿no es cierto? Eh, y, y nada eso, es básicamente eso por eso hay muchas personas que tal vez no entienden mi cambio pero mi cambio tiene una justificación, tiene una justificación que tiene que ver con una cuestión de crecimiento personal y de que uno quiere empezar a hacer otras cosas, pero no significa que no ame lo que hizo anteriormente, sino que quiere mutar, eh, tenía canciones compuestas que eran de otro estilo, mi voz se estaba adaptando a otro género, y dije, no me parece correcto mezclarlo o fusionarlo con el folclore, como se dice, porque hay que tenerle cierto respeto, como el folclore le tiene... A, a su gente, ¿no es cierto? Es así. A 
así que por eso este, hoy te puedo decir que o les puedo decir que eh, disfruto el folclore y el tango como espectadora hoy no tanto como protagonista pero como espectadora y les puedo asegurar que los disfruto muchísimo más porque uno no está pensando en todo el tiempo hacer un disco eh, como te dice la discográfica, ¿no? que tienen que cuatro o cinco canciones tienen que ser conocidas porque si no el disco no vende, tenés que cantar tal o cual canción en un festival porque si no la gente no revienta y, y a mí eso es, a veces es, es muy abrumador eso ahí y la verdad que prefiero disfrutarlo este, escuchando un buen disco de rally, escuchando un buen disco de, de del chango Faria Gómez uh, un buen disco de tango de, de Piazzola o de Goyeneche y, y disfrutarlo de esa manera, ¿no es cierto? Mientras yo hago mi proyecto, que mi proyecto es algo que ahora va por otro lado pero lo sigo disfrutando, ¿no? El otro día estábamos, bueno, antes de venirme a Argentina, ¿no? de venirme a México estaba caminando por, por mi ciudad como las últimas veces, ¿no? Y estábamos escuchando eh, no, veníamos escuchando una propaganda, creo que a la radio o algo así, creo que en el E3, o no me acuerdo. Eh, la propaganda del, creo que el Festival de la Salamanca, puede ser. Puede ser, no me acuerdo, no recuerdo bien. amiga de que qué ganas ¿no? de irme a Santiago y de, y de vivir eso que en realidad nunca lo pude vivir porque yo en realidad 